Vůbec si neumím představit, že by ve svých 11 letech založil extremistickou skupinu. Asi by mě to hodně šokovalo, kdyby se něco takového stalo. Co se týká jako nebezpečnosti internetu, tak samozřejmě nějaké informace už mám ohledně kyberšikany, nebo si dovedu představit, že jedna fotka dokáže asi změnit osud, ale dětský extremismus, to jsme se dozvěděli až, až díky vašemu projektu a farmě věskyni. O tom, že se můžou děti kor v tomhle věku zradikalizovat, um, o tom, že prostě je něco takového možného nebo že se opravdu něco takového stalo, um, jsem slyšela vlastně poprvé až na začátku projektu Commander. Ty děti dnes kor v lockdownu a, a podobně byly na tom internetu hrozně moc a určitě jsme nikdo nestíhali filtrovat všechno, co dělají a myslím si, že spoustu dětí se s tím mohlo setkat, ať to ty děti, ať, ať to ti rodiče vůbec nevědí a neuvědomují si tohle nebezpečí. YouTube používám hodně často a koukám se na různé hry. Sociální sítě žádné nemám, vím o nich, ale nemám, ale třeba aplikace na hry a tak dále, tak to si stahuju. Zatím ano, zatím ano, je asi i tím, že je mu teprve devět, tak telefon má chvilku v podstatě a na internetu, když je, tak jsme tomu jako přítomní vždycky jako rodiče. Hodně se snažíme kontrolovat, s kým se baví na internetu, na jaký se dívají videa. Hodně s dětmi mluvíme o tom, co by měli nebo neměli na tom internetu dělat, jak se mají na internetu chovat, s kým se můžou a nemůžou domlouvat na to, že se třeba potkají někde. A snažíme se hodně limitovat na tom, na jaký ty aplikace se dívají, ale samozřejmě všechno neodfiltrujeme a hodně věcí samozřejmě nám může utíct, protože jsou s kamarádama a může někdo něco poslat, takže určitě si nemyslím, že filtrujeme všechno, co děti dělají na internetu. Přiznám se, že nestíhám Oliver, který je nejmladší z mých tří dětí, tak je určitě konfrontován s těma staršíma sourozencema ohledně toho, jaký sociální sítě existují. A uvědomuji si, že ten proklik od toho, co se kouká na nějakou pohádku a najednou se kouká na něco, co by neměl, tak je strašně rychlej. Nestíhám to. Neměli bychom asi všechno věřit youtuberům, co říkají, protože taky díky tomu můžou ovládnout mysl toho člověka a začne se chovat úplně jinak. Ten kluk, který to začal víc, když mu bylo jedenáct tu skupinu, tak že jsem vůbec nevěděl, že něco takového vůbec je, že na zprávy se moc jako nekoukám. A o, díky tomuhle projektu jsem zjistil mnohem víc nových věcí a jako Chápal jsem, jaký to už je být jako v takovéhle skupince a moc mi to nebylo příjemné. Vůbec si neumím představit, že by ve svých 11 letech založil extremistickou skupinu. Asi by mě to hodně šokovalo, kdyby se něco takového stalo a um, asi bych byla hrozně překvapená. No. To si představit nedokážu, to myslím, že uh, by nikdy asi jako ho nenapadlo, nebo jsem přesvědčená o tom, že by ho to nenapadlo. Dovedu si představit, uh, že by si uh, můj syn obklopil klukama, který rádi střílejí, protože Oliver má rád zbraně, má rád armádu, viď? máš rád všechno, co je vojenský, ať už v reálném světě nebo prostřednictvím nějaký hry, ale co se týká extremistické skupiny, tak to si radši nedovedu představit. Aby byl syn součástí něčeho, co může někomu třeba otevřít oči nebo třeba i zachránit, je od nějakého strašného selhání, který by je mohlo stát třeba i celý hezký dospívání nebo i třeba i život. Doufám, že to pomůže v tomhle ohledu prostě jak dětem, tak i jejich rodičům k tomu, aby věděli, co se může stát nebo jak, jak, čemu se vyvarovat a tak. Yeah.
Good.